Duna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Amables televidentes, si hay algo que nosotros los dominicanos tenemos que tratar con sumo tacto y mucha delicadeza, es el tema haitiano. Es increíble, inverosímil, que siendo nosotros el único país que comparte la isla con el pueblo haitiano, precisamente seamos nosotros quienes estemos constantemente tanto en la mira haitiana como en la mira internacional para tratar de culparnos siempre de parte de lo que ocurre en Haití. Pero aparte de ello, siendo nosotros el único país del mundo que se ha echado sobre los hombros la desgracia del pueblo haitiano, de su gente, de su salud, de su educación, del albergue en una nación sin importar la condición de legalidad o ilegalidad de los inmigrantes que día tras día azotan a la República Dominicana, a los intereses de los dominicanos, la seguridad de los dominicanos, la estabilidad, la integridad nuestra como nación y por encima de todo ello, siendo nosotros siempre los primeros que llegamos allí a ayudar, los únicos que les acogemos, los únicos que entregamos nuestras plan, eh, nuestros puestos, nuestras plazas de trabajo, los únicos que entregamos nuestras maternidades, nuestras salas de emergencia, nuestras camas en los hospitales, las medicinas o medicamentos que están destinadas a los más desposeídos del país. ¿Qué más? Simple y sencillamente un país groseramente entregado a intereses foráneos sin que nadie diga nada y cuando alguien dice algo, bueno, pues inmediatamente se le persigue a nivel oficial. Esa es una realidad que a partir de 1996 estamos viviendo de manera encarnizada. Niegue aquel que quiera negar, es una realidad que se le puede negar a cualquiera fuera del país, pero a los dominicanos que vivimos constantemente dicha problemática, no hay forma de hacernos ver Aquello que no existe. La realidad está ante la mirada de cada dominicano. Ahora bien, como he dicho en otros análisis, en otras opiniones, en mi otro programa, dígame usted, en redes sociales, en artículos que de vez en cuando escribo para la prensa, no significa ello que nosotros no seamos solidarios con el pueblo haitiano como lo hemos sido con cualquier otro pueblo históricamente. Si hay un ciudadano verdaderamente solidario, hospitalario, ese es el solidario dominicano. No es una casualidad que tengamos tantos extranjeros viviendo aquí en el país. No solamente el 95% que, eh, bueno, representa la masa de extranjeros viviendo en el país, que son haitianos, pero tenemos muchísimos suramericanos, venezolanos, que los acogemos, cubanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, argentinos... Y esto sin mencionar personas que incluso vienen de países avanzados como el caso de los Estados Unidos, de Canadá. Personas, algunos que vienen escapando, otros que vienen ya en edades avanzadas a aprovechar las bondades climáticas que República Dominicana ofrece. Y sobre todo que aquellos que han ganado sus vidas en monedas poderosas, aquí el dinero les rinde. Aparte precisamente de que tenemos un verano relativamente cálido, pero bastante fresco a lo largo casi de todo el año. Y Europa... Nosotros somos una de las cunas en las Américas que más alberga a extranjeros. Por lo tanto, jamás se podrá decir que República Dominicana no es un país hospitalario ni solidario. Pero volvemos a lo mismo. Todo tiene que tener un límite y debe siempre existir una frontera bien trazada. Y no me refiero a la frontera entre República Dominicana y Haití que divide en dos esta isla. Me refiero a una frontera conceptual a una frontera de lo que se puede y lo que no se puede. Aclarar, establecer, hacer cumplir todo aquello que está establecido en nuestra Constitución, todo aquello que está establecido en distintas leyes como la ley de migración y otras tantas que garantizan, exigen que las autoridades de turno, bueno, pues las hagan cumplir constantemente para garantizar la integridad, la estabilidad de nuestra nación, nuestra independencia y nuestras características como nación que poquito a poquito, por muy, pero muy, muy largo tiempo, nos han venido quitando irresponsables presidentes, y no solamente presidentes, sino un sector empresarial que a lo largo de las décadas viene gobernando República Dominicana, incluso por encima de los presidentes de turno, y que son precisamente quienes, conjuntamente con parte de la comunidad internacional, desde el punto de vista político y el punto de vista empresarial, 
se han venido y continúan lucrándose de las subsecuentes y repetitivas crisis haitianas. Los movimientos, el nombramiento de un nuevo embajador en Haití, la llegada de cuerpos especializados de soldados de marines a Puerto Príncipe indica que algo grande definitivamente va a ocurrir y que aparentemente es más que, in que inminente una intervención militar en Haití y todo aparenta ser que no llegará desde Kenia. Oiga bien, aparentemente para utilizar la terminología correcta y no adelantarme a los hechos. Hay unos movimientos que necesariamente tengo que callar por un asunto de ética profesional, pero se están realizando unos movimientos en la frontera que definitivamente indican que aparentemente es cuestión de horas, si no días, eh, un desenlace militar en Haití. Ahora bien, ¿podríamos nosotros creer verdaderamente en que sea una solución? ¿Podríamos creer que no se ha podido pacificar a Haití? Contando a la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, con países con tecnología militar que han barrido prácticamente pueblos enteros en naciones poderosas desde el punto de vista militar, esto quiere decir que no han querido hacerlo porque no les conviene. ¿Qué creo yo que va a pasar en Haití? Lo que ha pasado siempre. Una intervención, hacen escaramuzas y todo dentro de algunos meses vuelve exactamente al mismo punto de partida para poder seguir utilizando al pueblo haitiano como hasta ahora lo han utilizado. Sabemos que el pasado día 5 de marzo, el director, el presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, José Marte Piantini, emitió una resolución, la número 46-2024 de la Junta de Aviación Civil, que, bueno, pues cancelaba a partir de ese instante, 5 de marzo de este año 2024, el, los vuelos desde República Dominicana o hacia República Dominicana desde Haití. Resolución 46-2024. El presidente de la República, bueno, pues lógicamente, aparentemente, eh, dictó instrucciones para que se cerraran los cielos entre Haití y República Dominicana por razones evidentemente de seguridad. Ahora bien, aparentemente, para tomar la palabra correcta, José Marte Piantini, después de esa resolución, autoriza un corredor aéreo a través de la República Dominicana, para que la Organización de Estados, eh, perdón, la Organización de Naciones Unidas, oiga bien, la ONU, Organización de Naciones Unidas, utilice a la República Dominicana para suministrar alimentos y también posiblemente medicamentos a Haití. Esto es una misión eh, humanitaria, suministros en condición de misión humanitaria. ¿Por qué la República Dominicana? Ya Marte Piantini ha aclarado, ha dicho públicamente, que el aeropuerto Joaquín Balaguer... Y el aeropuerto María Montés, eh, este, el Ligüero, es eh, el aeropuerto que queda en la provincia de Santo Domingo y el otro allá en Barahona, el María Montés. Pero ha aclarado que se recibirá a través de República Dominicana en esos dos aeropuertos a los aviones de otras naciones que habrán de aterrizar aquí y que por tierra... Oiga bien, por tierra, con militares dominicanos y personal de la ONU, se habrá de llevar hacia Haití. ¿Por qué involucrar a militares de República Dominicana? Para nosotros, humildemente, que podría estar equivocado y puedo eh, diferir de opiniones distintas, involucrar a militares dominicanos, por ahí comenzamos a cometer errores políticos, que pueden ser sumamente costosos a Luis Abinader en esta campaña reeleccionista. Por eso, insisto en que tenemos que tomar con mucho tacto Tomar con sumo cuidado y delicadeza el tema haitiano. Creo que involucrar a cuerpo militar de República Dominicana podría conllevar a situaciones que se le escapen de la mano a Luis Abinader y a nuestras Fuerzas Armadas, aparte de que vemos innecesario que con todos esos resquemores, malquerencias viejas entre Haití y República Dominicana, lo único que nos conviene es dejar que sean ellos mismos dentro de lo posible, que es poco lo posible, y la comunidad internacional que tanto se beneficia, se ha beneficiado, se beneficia y se seguirá beneficiando del de pueblo haitiano, como lo mantienen desde hace décadas, que sean ellos que se encarguen porque involucrar personal militar dominicano puede ser visto en cualquier momento y aprovechado por las bandas que allí operan para crear el caos y desatar situaciones que nosotros como pueblo jamás debemos permitir. Debería, señor presidente, usted revisar, estudiar la posibilidad de que realmente no se involucre 
parte de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en esta situación, aunque sea para factores humanitarios, lo cual entra inmediatamente en contradicción con todas las mafias que allí operan y quienes no quieren saber de la milicia dominicana. ¿A dónde, señor presidente, es que usted nos va a llevar con situaciones que siempre, 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 a la hora de hablar de Haití, aparentemente los intereses de aquel lado siempre son antepuestos a los intereses de República Dominicana? Solo es cuestión de esperar. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les agradezco su sintonía. Y les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53, y buscar, seguir, suscribirse y marcar las campanitas de Luna TV en vivo y Luna TV RD. Del mismo modo que les invito, si así lo desean, a utilizar las secciones, las cajitas de comentarios de sendos canales en YouTube. Invitados también a buscar nuestro portal, el portal de los campeones, el portal informativo de Luna TV, en la dirección de internet www.lunatv.do. Además de informarles y actualizarles, también a través del mismo emitimos nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Como siempre desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.